Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum zweiten Teil des, der, der Bücherregal-Tour. <lacht> ähm, ja, im ersten Teil habe ich euch das obere Regal gezeigt und ähm, da haben wohl schon einige sich beschwert, dass es leider zu kurz war. Ähm, mal gucken, wie lange ich das zweite jetzt machen werde und wie sich das aufgeht von der Aufteilung her. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Und zwar habe ich hier ähm, meinen, meine Funko Pop stehen. Das ist Groot von ähm, Guardian of the Galaxy. Und ähm, ich stehe total auf Groot. Ich finde ihn total cool. Und er sieht auch so süß aus. Und er wackelt mit seinem Kopf. Der steht hier. Ähm, dann habe ich hier noch eine Laterne. Die packe ich mal nach unten. Ähm, dann habe ich hier noch eine Postkarte stehen. Das war in einem Tauschpaket von Matt drin. Die schaut richtig toll aus mit den Büchern drauf. Und ähm, ja, hier ist das Hundespielzeug ähm, von meinem verstorbenen Familienhund von unserem. Und das ist so meine letzte Erinnerung gewesen an ihn. Es quietscht auch. Und ja, davon kann ich mich irgendwie nicht so ganz trennen. Ähm, da ist noch ein Foto, wo er noch klein war. Und ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu den Hauptthemen. Zum, ähm, aber jetzt kommen wir zu meinem, zum Hauptthema, den Büchern. Hier hinten habe ich stehen von H.P. Lovecraft, die Chroniken des Cthulhu-Mythos. Ähm, das ist der erste Sammelband der Reihe. Ähm, und beinhaltet, ähm, Moment, ich stelle es mal kurz scharf, dann könnt ihr das selber ein bisschen lesen, anhalten. Ähm, ja, ich mag H.P. Lovecraft ganz gerne, ähm, allerdings ähm, höre ich ihn meistens lieber, als dass ich lese, dass ich ihn lese. Ähm, denn der Erzähler ist immer recht gut, ich glaube die meisten Sachen werden vom David Nath Nathan ähm, auch vorgelesen und ich mag David Nathan als Leserstimme sehr, sehr gern. Ähm, dann haben wir hier noch ähm, von Robert Jackson Bennett ähm, Selenus stehen. Das ist ein Thriller und ähm, aus dem Piper Verlag und den habe ich mir auf dem Booktuber-Treffen in München gekauft. Das ist ein Mängelexemplar und hat hier auch diese Rough Edges. Ähm, da habe ich mir dann auch gleich mitgenommen, Mr. Ähm, Shivers, 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 wie auch immer man den jetzt ausspricht, ähm, auch von Robert Jackson Bennett. Das ist ein, Z also die hängen nicht, glaube ich, miteinander zusammen. Das ist halt auch ein zweiter, also noch ein Band von ihm. Ja, der hat auch wieder hier diese Rough Edges, genau. Ähm, dann ähm, steht hier normalerweise ein Buch, ähm, das ich jetzt gerade lese. Moment, ich habe es da unten liegen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar steht hier dann ähm, von Larry Correa ähm, die Monster, die ich rief. Ähm, das ist richtig klasse. Mir gefällt es ganz gut. Bis jetzt. Ähm, hier geht es halt um die Monster Hunter International, ähm, die den Hauptprotagonisten, den man hier vorne auch sieht, anwirbt, nachdem er irgendwie ähm, ein... Ja, nachdem er den Angriff eines Werwolfs überlebt hat, was natürlich ähm, eher der Seltenheit entspricht, wenn man dafür nicht ausgebildet ist. Genau, das steht da normalerweise. Und ähm, dann steht hier die Kerstin Flieger Reihe und zwar Band 1, der, die Alchemie der Unsterblichkeit und ähm, Band 2, der Krähenturm. Ja, ähm... Darüber gibt es auch eine Reihenvorstellung, die blende ich euch oben natürlich ein. Hier geht es um so einen jungen Gelernten, Ikerius Kien, der für eine Kanzlei eben einen Mord in Düsterwalde im tiefen Schwarzwald aufklären muss. Und ähm, ja, ähm, er muss halt dort feststellen, dass eben, ähm, ja, dass eben in diesem Dorf nicht nur Menschen leben, sondern auch ähm, andere Wesen. War richtig gut. Dann kommen wir jetzt zu meinen Markus Heitz Büchern. <lacht> ähm, ja, Markus Heitz ist ja mein Lieblingsautor und hier steht der erste Band der Albert-Reihe, die Legenden der Albert. Und ähm, Gerechter Zorn ist der erste Band. Das ist ein richtig dicker Klopper und hier geht's, ähm, ist eine High Fantasy und der hat mir auch richtig gut gefallen. Ähm, da schaue ich auch gerade, dass ich die zweiten Teile mir hol und lese, aber das ist halt, dieses Buch nimmt etwas mehr Zeit in Anspruch, weil es halt wirklich dick ist. Und ich glaube, die nächsten Bände sind sogar noch etwas ähm, 
sag schon, etwas dicker. Genau, als der da. Dann haben wir hier Ritus von Markus Heitz. Hier geht es um die Bestie in Frankreich. Und da ist der zweite Band auch Sanctum. Der ist noch ungelesen. Und ähm, ja, jetzt drehe ich euch mal ein ganz klein wenig. Ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ich schiebe euch mal einfach ein bisschen weiter. Genau, so. Dann haben wir hier den ersten Band der Seelenreihe von Markus Heitz, Exkarnation, Krieg der alten Seelen. Ähm, der ist auch richtig, richtig klasse. In Exkarnation ähm, fließen mehrere Bände zusammen. Ähm, also Charaktere aus anderen Bänden kommen hier drin auch vor. Zum Beispiel aus Ritus ist was dabei, Kinder des Judas und ähm, ja genau, da fließen halt einige seiner... Bänden, Bände zusammen in diesem Buch. Das ist der erste Band einer, eines Zweiteilers, glaube ich. Der zweite heißt, glaube ich, Seelen sterben. Ich bin mir aber nicht so hundertprozentig jetzt gerade sicher. Dann habe ich hier noch eins meiner Lieblingsbücher stehen von Markus Heitz, Oneirus, Tödlicher Fluch. Hier geht es um die Schnitterinnenringe und den Tod selbst und ähm, ja, um einen Hauptprotagonisten, der hier irgendwie mit dem Tod eben zu tun hat. Ähm, dann steht hier noch ein ungelesenes Buch von Markus Heitz und zwar Totenblick. Das ist ein Thriller und ich weiß gerade gar nicht, um genau zu sein, um was es da geht. Ähm, das ist auch richtig schön aufgemacht. Hier ist so ein Einklapp. Und ja, genau, das steht hier. Ähm, hier, wo jetzt die leere Lücke ist, ähm, steht normalerweise... Moment, ich schiebe auch mal wieder ein bisschen weiter. Geht das so? Sollte gehen. Ähm, hier, wo jetzt diese leere Lücke ist, ähm, steht normalerweise die ersten drei Bände der Shadowrun-Romane. Und zwar ähm, Schattenjäger. Und hier ist eben der zweite Band ähm, Schattenläufer. Also jeder Band beinhaltet drei Bände, glaube ich. Drei waren es, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube schon drei waren es, denke ich. Doch, ich glaube drei. Oder? Ich denke schon. Also insgesamt sind es, glaube ich, sechs Bände, die in den beiden Sammelwerken ähm, drin vorhanden sind. Und das Ganze spielt in der Zukunft ähm, und zwar, dass Zwerge, Elfen und ähm, ja, sonstiges ähm, Anderweltwesen ähm, zurück in unsere Welt kommen. Also es spielt in der Zukunft auf jeden Fall und ähm, es spielt hauptsächlich auch in Deutschland ähm, und ähm, ja, das Deutschland sieht halt nicht mehr so aus, wie es jetzt eben aussieht, sondern ist auch ähm, durch, ich glaube, Atomunfälle und so weiter etwas verunstaltet und es gibt auch so gefährlichere Zonen, dass da, wo man einfach nicht, nicht lange drauf ähm, drin aufhalten darf, weil man sonst ähm, krank wird und stirbt. Und ähm, ist ein bisschen Sci-Fi angehaucht und von Shadowrun gibt es ja halt auch Spiele, also Games, PC-Games. Und ähm, ja, es also mir hat es richtig gut gefallen. Ich fand die richtig klasse. Ich habe die alle sechs Bände in einem durchgesuchtet. Ähm, ja, genau. Den ersten Band habe ich, wie gesagt, verliehen. Oh Gott, jetzt kriege ich ihn wieder nicht mehr rein. Ganz toll. Ich glaube, ich sollte ihn vielleicht auch sogar draußen lassen. Ähm, dann kommen wir hier zu der Dan Wells Serienkiller-Reihe. Und zwar habe ich hier den ersten Band. Ähm, ich bin kein Serienkiller. Den zweiten Band Mr. Monster und den dritten Band ähm, Ich will dich nicht töten. Ähm, das sind die ersten drei Teile der Reihe. Die ersten zwei habe ich schon gelesen, den dritten ähm, noch nicht. Um, wird aber bald gelesen. Also dieses Jahr kommt er auf jeden Fall noch dran. Vielleicht, ich hoffe irgendwie, ich habe irgendwie Lust auch diese Reihe dieses Jahr noch zu beenden. Mal vorausgesetzt, dass diese Reihe schon überhaupt beendet ist. So genau habe ich mir das noch gar nicht angeguckt. Ähm, das sind Mystery Thriller. Ähm, denn da drin geht es auch ein bisschen über, um Übernatürliches und um einen Jungen, der ähm, soziopathisch veranlagt ist und ähm, mit seinem inneren Ich auch etwas zu kämpfen hat und halt Morde aufklärt, auch mit unter anderem. Und ähm, diese Serienkiller, Killer, die ihn halt so faszinierend 
faszinierend, jetzt geht's aber los, sind ähm, eben nicht ganz ähm, normal, deswegen ein Mystery. Genau. Die drei Dinger habe ich hier stehen. Dann. Jetzt geht's los. So, dann schiebe ich euch mal kurz weiter. Wieder ein Stückchen weiter schieben. So, das wird euch ein bisschen zu klein. Jetzt kommt unten alles raus. Da unten sind meine Geschenkpapiere. Die fliegen jetzt gerade durch die Gegend. So. so. Ja, genau so. Ähm, hier liegt gerade ein Buch, was ich auch aktuell gerade lese. Und zwar von Jens Schumacher, Welt der Tausend Abenteuer, das Vermächtnis des Zauberers aus dem Manticore Verlag. Ähm, es ist ein Spielbuch im Endeffekt. Also man spielt hier ein Rollenplay-Game. Ähm, und zwar sieht es dann so aus, dass du selbst entscheidest, ähm, wie die Geschichte eben weitergeht. Und ähm, hast auch deine Ausrüstung dabei, kriegst auch Ausrüstungen. Also bei diesem Buch brauchst du auf jeden Fall Stift und Zettel. Und ähm, ähm, du be man bestreitet eben sein Abenteuer selbst hier drinnen. Also du bist der Hauptprotagonist und das finde ich echt cool. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also macht es mir gerade noch immer viel Spaß. Bin noch nicht ganz am Ende angelangt. Ähm, hier liegt mein Notizbuch. Ähm, hier noch ein Stift. Und hier liegt der dicke Berti, mein ähm, ähm, <lacht> Perlsacktier. Die gibt es bei uns immer auf den Tollwutmärkten. Und du kriegst dann auch eine Anleitung, wie du sie zu pflegen hast und was du sie füttern darfst, ob sie waschen mögen oder nicht. Und jedes seiner dieser Perlsacktiere hat eben auch einen Namen und das ist jetzt der dicke Berti. Ich fand den irgendwie cool. Hier steht es auch hinten drauf, die Caperci. Genau, und der hockt bei mir im Bücherregal und ähm, Bücherregal und guckt mir eben zu. Genau. Dann ähm, haben wir hier noch die Flüsse von London-Reihe stehen. Ähm, also zwei Teile zumindest. Das ist einmal hier von Ben Aranovic, ähm, die Flüsse von London. Und ähm, Schwarzer Mond über Soho. Und dann habe ich noch gel gelesen, ein Wispern unter Baker Street. Mm. Habe ich allerdings über ein Kindle gelesen, weil ich unbedingt weiterlesen wollte und es nicht warten konnte, ähm, eben auf, auf ähm, das Buch konnte ich nicht warten. Aber ich werde es mir demnächst noch holen, weil ich sie gerne in die Reihe ähm, hier im Regal stehen habe, weil ich sie nämlich echt gut finde. Ähm, auf dem Kindle habe ich auch, falls es mich eventuell wieder reizt, der böse Ort ist noch drauf. Und ähm, ja, dann gibt es halt noch den Fingerhut Sommer und ähm, Ty Burns. Tibers, Bind, Burns, Galgen, irgendwie sowas. Genau. Die steht hier noch und, oh Gott, ich hab's gewusst. Es ist einfach viel zu dick hier alles. Gut, dann lassen wir dich halt eben dabei draußen. Ist, glaube ich, sinnvoller. Ähm, Lege ich mal da hin. Genau. Ähm, dann steht hier noch die ähm, Flavia de Luc. Luz, Luc. Flavia de Luc glaube ich, spricht man es aus von Alan Bradley, Mord im Gurkenbeet, der erste und der zweite Band, äh, Mord ist kein Kinderspiel, das ist auch eine Reihe, eine ziemlich lange sogar schon, ich weiß nicht ganz, wie viele Bände es mittlerweile gibt, aber es sind so einige, ähm, finde ich ganz cool, ähm, ist irgendwie, falls jemand von euch Miss Marple kennt, ähm, nur in Jung und vielleicht ähm, etwas Sherlock Holmes angehaucht ähm, mit ähm, Eben einem jungen Mädchen, die allerdings auch sehr gerne ähm, in ihrem Labor Dinge zusammenmischt, um ihre Schwestern zu ärgern. Und ja, genau. Die Reihe steht hier noch. Dann habe ich von ähm, Derek Landy ähm, Skaldaggery da, <lacht> Skull, Skull Pleasant. Der Gentleman mit der Feuerhand ähm, ist der erste Teil der Reihe. Mittlerweile gibt es, glaube ich, neun Bände. Inklusive ein Nebenband, glaube ich, und ähm, noch irgendwas. Kurzgeschichten sind es, glaube ich. Genau. Ähm, zu allen Büchern, wo es eine Rezension gibt, ähm, die blende ich euch natürlich hier irgendwo oben wupp, irgendwo ein. Oder unten verlinke ich sie natürlich auch. Dann könnt ihr da mal auch ein bisschen reingucken. Also davon gibt es eben eine, eine Kurzmeinung eher. Genau. 
Die Reihe will ich aber auch irgendwie weiter verfolgen. Es ist halt eher was für zwischendrin. Dann habe ich hier noch ähm, Past World stehen. Äh, wundert euch nicht, warum diese Zettelchen hier, diese, diese hier, dranhängen. Aber ich markiere meine Bücher, mit wem ich die zusammenlesen möchte. Und das ist jetzt hier Past World eben von Ian Beck. Und ähm, die möchte ich gerne mit der lieben Elektrohase zusammenlesen. Das, Im September haben wir vor, es zusammenzulesen. Ich hoffe, es funktioniert dann auch. Ähm, ähm, ja, hier geht es um, äh, ja, ist glaube ich auch so ein bisschen Krimi-Haus angehaucht. Es gibt halt Mittel äh, mittelalterlich, ich glaube, Tyrannisch ist angehaucht, das äh, London, glaube ich, oder Paris? London. Ähm, in London 2048 gibt es so ein kleines abgegrenztes ähm, Arenal, wo es halt das Viktorianische gibt und da passieren, glaube ich, irgendwelche Mörde und zwei ähm, Protagonisten werden halt da irgendwie rein, rein verwickelt. Hm, irgendwie so, genau. Ähm, da freue ich mich schon drauf. So, dann schiebe ich euch nochmal ein Stückchen weiter. Dann liegt hier mein Kindle Paperwhite. Genau, mit einer Schutzhülle. Und einer schicken Schutzhülle. Die gefällt mir ganz gut. Und ähm, ja, ähm, hier haben wir von Mark Hodder der kuriose Fall des Spring Healer Jack. Hier will ich auch mit einer Abonnentin zusammenlesen. Lesen. Dieses Buch möchte ich gerne mit einer Abonnentin zusammenlesen. So, Sprachfehler. Ähm, und zwar mit der lieben Mel. Ähm, genau. Das äh, ist auch irgendwie so. Bisschen Jack the Ripper, glaube ich, angehaucht. Also könnte ich mir vorstellen, es ist auch wieder irgendwie in der Vergangenheit. Sieht auch wieder nach viktorianischem London aus, ein bisschen. Ich vom 1861 könnte schon hinhauen. Ähm, genau, hier geht es auch wieder so ein bisschen Krimi File und, und Morden und ja, genau, sowas mag ich. Das ist, glaube ich, der erste Band einer Triologie, die allerdings ähm, nur noch, denke ich, gebraucht, so viel ich mich erinnern kann noch gebraucht gibt. Ich finde die aber auch so richtig toll. Ich mag ja sowas mit Krimis und Mittelal äh, Mittelalter, sage ich jetzt mal. Viktorianisch und, und ja, ich bin eh so. Also wenn das wirklich so ein bisschen nach Jack the Ripper ein bisschen ist, finde ich das richtig klasse, weil ich mag Jack the Ripper. Genau, das steht hier. Ähm, dann habe ich hier noch ähm, Dancing Jacks, ähm, der Auftakt von Robin Jarvis ähm, stehen. Das ähm, ist es geht um ein Buch, das, wenn man es liest, ähm, irgendwie einen dazu animiert, jemanden zu töten oder überhaupt zu töten. Und ähm, es ist auch der erste Teil einer Triologie. Und ähm, ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf, ob ich habe irgendwie so ein bisschen vor, mir das für Halloween aufzusparen. Mal gucken, ob ich es schaffe oder nicht, denn ähm, mich reizt das schon sehr. Um, ja. Dann habe ich hier noch von Mira Grant Feed Viruszone stehen. Das geht um Zombies, eine Zombie-Apokalypse und um, ja, Zombies. Genau. Ähm, dann habe ich hier von Kit ähm, Whitefield, genau, Wolf, aber nach Wolfsspur. Es ist ein Werwolf-Krimi. Ja, mehr kann ich, glaube ich, dazu gar nicht gerade sagen. Ich habe das Buch... Irgendwie steht das hier schon seit Ewigkeiten rum und ich weiß schon gar nicht mehr, um was es geht. Ich weiß nicht, dass es ein Werwolf-Krimi ist. Ja, dass irgendjemand wird von, von Werwölfen umgebracht und es werden andere auch beauftragt, diesen Mord eben aufzuklären. Genau. Dann kommen wir jetzt zu den Dean Kuhns Büchern. Ja, ich lese Dean Kuhns und ich finde das richtig toll. Ähm... Hier steht von, also erstmal hier habe ich noch meine Lesezeichen stehen, so meine Schmucklesezeichen. Bändchen, die stehen hier rum. Genau, und ähm, hier steht noch der Darth Vader. Er ist im Übrigen schon leer, ist schon aufgebraucht. Den habe ich vom, vom lieben Matt im Tauschpaket, Tauschpaket gekriegt. Und hier ist noch der Lovely Books ähm, Lesezeichen Fuchs. Genau. Ähm, ja. Dann habe ich hier von Dean Kuhns eben stehen ähm, das Nachthaus. Das ist ein Mystery-Thriller. Geht hier um ähm, ein Haus, wo mehrere Parteien drin wohnen. Und ähm, 
ja, da passieren halt jede Menge seltsame Dinge und es mit der Heimsuchung irgendwie zu tun und ja, genau, mit Navy Seal und ist ganz, ganz gruselig. Dann steht hier von Dean Kunz noch Urangst, das ist noch ungelesen, da fehlt noch ein Punkt. Ich weiß gar nicht, um was es da geht. Warte, bis es dunkel wird. Es, ähm, ja, Dean, Dean Kunz schreibt eh von Haus aus immer so ein bisschen Mystery. Ähm, ja, dann steht hier der erste Band der Thomas Ott Reihe, die Anbetung. Und ähm, also Thomas Ott kann, sieht, wenn irgendjemand stirbt. Also bevor er stirbt, da kommen dann so komische Wesen irgendwie um den rum und die sieht er eben. Und deswegen weiß er, dass derjenige bald irgendwie drauf geht oder irgendwas Böses vorhat, irgendwie sowas. Ähm, ich habe den Film dazu gesehen und ähm, fand den richtig, richtig cool. Also der Film heißt Thomas Ott, könnt ihr mal gucken. Und dann habe ich den dritten Band da noch stehen, Schattennacht, ähm, der zweite fehlt mir noch. Aber die Reihe möchte ich unbedingt irgendwann demnächst mal anfangen, denn ähm, ja... So viele Bücher und so wenig Zeit. Ähm, nachdem ihr euch ja beschwert hattet, dass das erste so kurz war, eigentlich wollte ich es jetzt hier splitten. Ähm, aber ich nehme einfach jetzt extra für euch noch ein Regalbrett mit. Und ähm, ja, schiebe euch dementsprechend einfach weiter. So, genau. Die Kameraabdeckung. Dann liegt hier mein ähm, Hardcover-Schutzumschlag aus Stoff, wenn ich jetzt mal unterwegs bin oder auch zu Hause, wenn es mal ein bisschen dickere Bücher sind, finde ich das ganz gut. Dann tut man nämlich die Ecken nicht so ja, anstoßen, bestoßen, wie auch immer. Ähm, dann habe ich hier noch von ähm, Mary Leaf... Leafway? Leafy? <lacht> oh, Entschuldigung. Uiuiui. Leafy. Fay, Life Fay. Mary, Mark, achso, Mark, Life Fay. Life Fay, Life Fay. Ach, Gott, so fix, wie auch immer. Ähm, solange du da bist, das geht um einen Geist irgendwie, die, also, sie, ich glaube, sie stirbt und der ähm, Geist bleibt zurück und sie versucht wieder in ihre Wohnung zu kommen oder geht wieder in ihre Wohnung und allerdings wohnt da schon jemand. Das ist so ein richtig kleines Büchlein. Das habe ich ähm, bei der ähm, Dingverlosung. Adventskalenderverlosung bei den Büchernixen gewonnen. Genau, das legen wir auch mal auf die Seite. Dann steht hier von Mark Z. Danielewski das Haus. Ja, es ist ein Mega-Klopper. Ich fahre mal hoch. So. so, hier ist das ganze Buch. Ich versuche euch mal das irgendwie ganz drauf zu kriegen, aber ich glaube, das wird nicht so ganz klappen, ihr Lieben. Ja, muss jetzt so gehen, ist egal. Das Haus, genau. Ähm, es ist auch so ein bisschen Mystery Thriller. Ähm, es ist mal ein besonderes Buch. Es war auch nicht gerade günstig. Es kostet 18 Euro, dieser Klopper. Und ähm, er ist halt immer wieder ein bisschen anders geschrieben, dieses Buch. Und ähm, also es geht hier um ein Haus, das sich halt irgendwie immer, wenn jemand reingeht, verändert. Also manche finden vielleicht nicht mehr raus oder kommen noch tot raus. Und ähm, das Lustige ist, mal gucken, ob ich hier irgendwie was finde, wo das ähm, vorkommt. Also ich blättert euch mal da ein bisschen durch, dann seht ihr das mal, dass es irgendwie immer ein bisschen anders geschrieben ist. Und ähm, auch andere Seiten mit drin sind. Aber ich suche was ganz Bestimmtes. Ähm, die Kamera hat sich abgeschaltet, ich weiß nicht, bis wo ihr was gesehen habt. Ähm, also auf jeden Fall, hier sieht es mal so aus. Dann sieht es mal so aus und hier haben wir es zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber immer wenn das Wort das ähm, Haus vorkommt, ist das blau beschrieben. Also es ist immer blau geschrieben. Und ähm, ja, ich finde ich find die Aufmachen von diesem Buch einfach, dann sind manchmal so Seiten zu da. Das ist richtig klasse. Und ähm, ja, es ist noch ungelesen bei mir, aber ich habe es vor, irgendwann mal in Angriff zu nehmen. Ähm, es war als Mängelexemplar und deswegen habe ich mir das einfach mitgenommen, weil dieses Buch einfach ein besonderes Buch eben ist. Dann steht hier von Dan Brown, der dicke Klopper, das verlorene Symbol. Das ist, glaube ich, die Robert Langdon. Langdon heißt er, genau. Gehört es dazu? Illuminati, Sakrileg, ist, ähm, gehört auch noch da mit in die Reihe. Genau das Symbol. Dann habe ich hier noch, es ähm, steht verkehrt, ich weiß schon, steht hier noch Illuminati. 
Und ähm, Sack gelegt muss eigentlich auch noch irgendwo sein. Oder habe ich das verliehen? Kann auch sein, dass es irgendwie noch zu Hause bei meiner Mutter rumliegt. Und Diabolus habe ich hier noch liegen. Den habe ich aber auch noch nicht gelesen. Da fehlt auch noch irgendwie ein Pünktchen. Dann habe ich wieder ein Buch hier stehen, was ich mal gewonnen hatte. Und zwar Drachensaat. Von Holly ähm, Lisley? Leisley? Holly, Holly Leisley. Genau. Ähm, ja. Das steht hier noch. Und, ähm, uh. Eins meiner Lieblingsbücher, und zwar Die Königin der Verdammten von Anne Rice. Ich finde ja den Film auch schon so geil. Und hier geht es halt um Vampire und um den Vampir Lestat. Und ähm, ja, der wird wieder erweckt und bringt hier etwas durcheinander. Dann habe ich von Brandon Mull Fabelheim. Das ist der erste Band der Reihe. Und es ist auch eine Jugendbuchreihe und hier geht es um Fabelwesen und um Fabelheim selber und um einen, ja, um Fabelheim, das halt von den Onkel der zwei Protagonisten eben geschützt wird. Und dann habe ich hier ähm, von ihnen, Moment, ich schiebe euch mal weiter, ihr seht ja gar nichts. So, so. Ja, hier stehen noch meine zwei Heimcremes. Ähm, dann habe ich hier noch stehen von Eon ähm, <lacht> Artemis Fowl auf jeden Fall Band 1 und Artemis Fowl die Verschwörung Band 2. Ähm, hier geht es um einen Mafia-Sohn, der am Anfang ähm, irgendwie das Geld, äh, das Gold der Elfen stehen stehlen möchte und ähm, ja, da geht es halt um eine Elfenorganisation auch irgendwie und ja, irgendwie sowas. Genau. Also den ersten Mann fand ich jetzt, es ist wieder was für zwischendurch irgendwie gewesen. Dann habe ich hier noch von F.E. Higgins ähm, das schwarze Buch der Geheimnisse. Ähm, da geht es um einen Pfandleier, der mit Geheimnissen handelt. War auch nicht schlecht, also fand ich richtig gut eigentlich. Ist auch ein Jugendbuch. Dann habe ich aus einem Bücherschrank das Labor des Alchemisten. Ich, mir hat das damals irgendwie richtig gut angehört. Und ähm, ich habe zwischendrin mal Bücher drin, die nicht so mein Sortiment passen. Aber ich brauche mal zwischendrin auch mal was anderes. Und da kommt mir die Bücher eben ganz gelegen. Ähm, genau. Dann habe ich hier von Karen Swan Winterküsse im Schnee. Den habe ich auch mal gewonnen und der wird an Weihnachten ähm, gelesen werden. Genau. Sowas ist für Weihnachten. Ich mag Weihnachten sehr gerne und da bin ich so ein Harmoniemensch eben. Und genau. Dann habe ich von Hunter ähm, C. Thompson Angst und Schrecken in Las Vegas. Ähm, die einigen kennen von euch ähm, bestimmt den Film Fear and Loathing in Las Vegas. Ähm, ja, das ist irgendwie so ein leichter Drogenfilm und das Buch fand ich auch ganz witzig. Genau. Dann habe ich hier von Dieter nur, wer es glaubt, wird selig, mal was Lustiges. Und von Dr. Med Eckert von Hirschhausen, ähm, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Ähm, Hirschhausen macht immer sehr wahrheitsgetreue Comedy, also ist wirklich sehr, sehr lustig. Und ähm, <lacht> irgendwann mal geschenkt bekommen, die feine Art des Saufens, das Handbuch für den modernen Trinker. Ähm, bitte jetzt nicht falsch verstehen, ja? <lacht> äh, ich bin hier kein ak ähm, akuter Säufer. Ähm, von Mario Barth, ähm, Deutsch, Frau, Frau, Deutsch. Keine Ahnung, wie das hierher gekommen ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwie ein Überbleibsel. Und ähm, Harry G. Frankfurt Bullshit. Surkamp. Genau. Und dann habe ich noch <lacht> Grundkurs Wein. Ich trinke leidenschaftlich gerne Wein. Und ähm, ich finde, also mich hat das einfach interessiert, diesen Grundkurs was man über Wein so ein bisschen wissen sollte und von den Geschmäckern her und dass halt nicht jeder Wein gleich eben ist und dass viele Weine eben atmen müssen und solche Sachen. Ja, genau, steht da drin. Und das fand ich ganz gut. So, hier. Das ist ein Block und ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz mein Regal. Etwas unaufgeräumt jetzt mittlerweile. <lacht> genau, das war der zweite Teil meines Regals und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es war ein bisschen länger als ähm, 
Also es war hoffentlich lang genug, so wie es gewünscht war. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, dass ihr beim dritten Teil wieder einschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch liebe Lesegrüße und bis bald, ihr Lieben. Tschüss!